shot, but I got the reach. Pop lock, now I'm off the leash. Mic drop, I ain't gotta preach. I just do what comes natural. Five star, everything I see. Live lives, no apology. Take charge, no one can compete. I just do what comes natural. Aika oli vielä vähän silleen epävarmalta, vaikutti siltä, että tuleeko Ruotsi ollenkaan. Mutta nyt se sitten tuli ja täällä ollaan Tampereella. Hyvinkin erikoisjärjestely järjestetään tämä Ruotsi ottelu. Kyllä hienoa vetää Suomi kovat päälle, kun tänä kesänä ei ole mitään muuta tilaisuutta tullut laittaa näitä, niin onhan tämä kiva päästä edustamaan nyt Suomea. Joo, hotellilta lähti ja tarkistin, että piikkarit on varmasti mukana ja lähdetään tästä pian verryttelemään ja ei ole ihan hirveästi porukkaa katsomossa, mutta tunnelma vaikuttaa silti kyllä oikein hyvältä ja keli on tosi kaunis. Tästä vielä kun vähän hämärtää ja noin iltavuolot paistaa, niin ai että siinä on hieno. Juuhan ruukestet on etukäteen ruotsalaista kovin ja tämän kauden juoksujen perusteella vaikuttaa olevan myös Hyvässä kunnossakin nytten, että se on kyllä paha haaste siinä voittaa, mutta, mutta tota, sitä huolimatta lähtisin kuitenkin hakemaan sitä lajivoittoa. Että... On tosi hyvä olo, tai no, tosi huono olo. Taistelemaan lähetään. Perkalla ja se oli semmonen kisa se kasi. Öö, sanoisin, että tiimin efortti erittäin hyvä. Benjamin meillä, Benjamin meidän joukkueen tähti veti 17 vuotta edes Suomen ennätykseen. Vähän semmonen tyhjä fiilis jäi tosta kisasta, että taktisesti jäi aika pahasti pussiin. Että nyt jos lähtis juoksemaan, niin ottaisin takaa suoralla vähän rohkeammin. Koittaisin hakea niitä paikkoja, mutta aivan se on tommosta. Saatiin ihan hieno. Hieno taistelu kuitenkin ja käännettiin pisteitä Suomelle ennakkotilanteeseen nähden. Monella loppukausi tuohon ruotsiotteluun, mutta itellä on vielä 15 päivä tuolla Sveitsissä 1500 metriä. Siellä on ihan niin kuin lähtölistan perusteella ainakin hyvä startti, jos tulossa siellä vielä yrittää sitä 340 alitusta. Että sen takia nyt tänään on vielä ihan duunipäivä. Vähän tämmöistä VK-treeniä tänään. Ja... Syksy 
kun tulee selvästi, kun valotkin tulee päälle. Ja niinku treeni on loppu. Here we go. Focus. Speed. I am speed. Mä vastailin kysymyksiin ja siihen mä sanoin, että semmoinen juttu, mikä on auttanut mua kehittymään tosi paljon eteenpäin, on toi korkean paikan harjoittelun aloittaminen. Ja mä haluaisin ehkä vähän tarkentaa sitä vastausta, koska se kuostaa helposti vähän siltä, että pelkästään ne tavallaan vuoristoharjoittelun konkreettiset hyödyt, niin vaikka veriarvoihin, että se on niin se ainoa syy, miksi mä oon kehittynyt eteenpäin. Ja Varmasti siis silläkin on vaikutuksensa ja siis varmasti se on niin kuin auttanut siinä. Mutta vuoristoharjoittelu on monella muullakin tavalla, vois varmaan sanoa, että vähän sille epäsuorasti kehittänyt mun tekemistä. Koska aina kun on ollut vuoristossa harjoittelemassa, niin siinä on tiennyt ja valitettavasti pääsin myös vierestä näkemään sen, että siellä on helppo vetää itsensä ylirasetustilaan ja siellä jos vetää itsensä yli, niin sitä kestää sitten myös pitkään palautuu. Että aina kun on vuoristossa, niin siellä on tavallaan itse tosi varuillaan ja sitä kautta on tullut tosi paljon tarkkuutta omaan tekemiseen. Mä seuraan paljon tarkemmin nytten mun sykkeitä, mun vauhteja. Esimerkiksi just ennen mun ensimmäistä korkean paikan leiriä, niin mä ihan sitä varten ostin itselleni sen happomittarin, että pystyy laktaateellakin seuraamaan sitä oman kehon käyttäytymistä. Nää on niinku niitä semmosia, jotka on sitten jatkunut tavallaan kotimaankin harjoittelussa. Et vaikka siinä niinku vuoristoharjoittelussa on niinku ne konkreettiset niin hyödyt, mä näen kuitenkin, että nämä on semmosia isoja juttuja, mitkä on vienyt mun tekemistä eteenpäin, että on tullut semmoista paljon tarkempaa ja analyyttisempaa sitä omasta tekemisestä. Tota, vedoissa pysyy hyvin mukana laskuissa, kun näistä tulee semmoisia haskeleita, jos kuulin piirtein saman mittaisia, niin näistä tulee tämmöisiä rykelmiä. Siinä on niin kuin yksi, kaksi, kolme, neljä vetoa tehty. paikka tää. Tässä pitäisi se kenttä olla vielä ihan tuon hotellin lähellä, niin käydään vähän tutut paikkoihin. Mietin, että mikä on sille maisemiltaan hienoin urheilukenttä, missä mä oon käynyt, niin varmaan tähän asti olisi vastannut on Sedonan kentä, mutta mutta nyt mä melkein sanoisin, että tää ottaa voiton. Jotenkin nää, jotenkin nää vuodet tässä ympärillä on ihan älyttömän hienot. Pakko kyllä sanoa, että en osannut sille ihan varautua siihen, että täällä ei tosiaan ole niin kylmä kuin Suomessa tällä hetkellä. Että otin tän yhden teepaidan tänne mukaan. Että onneksi tässä niinku videovälityksellä ei tule tätä hajua. Mutta eihän sitä tiedä, vaikka huomenna tänne pohjoisesta puhaltaisi semmonen kylmä tuuli. Et mulla on sitten pitkä hiasta paitaa ja tuulitakki ja tuulihousuja. Mulla on semmonen tuubi kaulalle sitten, että siihen on kyllä varauduttu, jos semmonen tänne huomenna iskee. veto tästä 2020 kaudesta. Jos vertaa tätä kautta viime kauteen, niin viime kaudella ne onnistuneet juoksut oli toki tosi hyviä, mutta siellä oli myös paljon semmosia kisoja, joista jäi semmonen huono fiilis, että ei niinku oikein onnistunut se kisa. Ja nyt tää kausi on ollut paljon tasaisempi, että oikeastaan no melkein kaikki kisat on ollut semmosia, että niistä jäi hyvä fiilis sen kisan jälkeen, että ne on ollut semmosia onnistuneita startteja. 800 metrin ennätys parani tällä kaudella tuolla Tampereen teemakisoissa, jossa toi Teiva veti mulle 600 metriä asti erinomaisesti jäniksenä. Eli nyt Markus sitten ensi kaudella sulla on se 1.48 alitus, niin 
katsotaan, voiko mä auttaa siinä. Kuortaneen GP-kisojen tonni vitosella oli sitten tosiaan tämän kesän semmoisia ainoita niin kuin kunnon GP-kisan starttilistalta näyttäviä starttilistoja no, niin kansainvälisen osan ton puolesta. Ja siellä syntyikin sitten tämän kesän ennätys sillä tonni vitosella. Tai ei voi vielä sanoa, että se on tämän kesän ennätys tonni vitosella, koska mulla tänään on vielä se yksi tonni vitonen jäljellä. Että Pariisin EM-kisat olivat tälle kesälle isona tavoitteena, mutta ne kisat tosiaan peruttiin ja enhän mä sitä tulosrajakaan on juossut, mutta sanotaan näin, että jos tämä olisi ollut normaali kesä, niin kyllä tässä olisi paljon enemmän tullut sellaisia tilaisuuksia myös juosta sitä ja yrittää sitä tota, tulosrajaa sinne, että se olisi ollut ihan, ihan eri tilanne silloin. Se on saanut silleen, tulostasoa tänäkin vuonna paljon eteenpäin ja tuntuu silleen jotenkin tosi, on, on silleen tosi tyytyväinen tähän kauteen. Eli ennätykset molemmilla matkoilla, tuplamestaruus Kalevan kisoista, laivoitto ruotsiottelusta ja katsotaan vielä minkälainen päätös saadaan tälle kaudelle tänään. Se oli jollain kymmenyksellä ennätys, onhan sekin nyt jotain. Tuntui verkassa tosi hyvältä, mutta sitten ja tuossa niinku alkumasta se kans tuntui tosi hyvältä, mutta sitten se alkoi vähän niinku pikkusen hyytymään se juoksu. Jotenkin tuntui, että ei oo silleen tehoa siinä jalassa kun piti olla, että ei se ollut saanut silleen kunnon kirja. Se on niinku tosta kiinni ja se olisi mennyt sen 340 alle. Se on niin, kuin niin lähellä. Joo, se olisi kaus sitten siinä ja tässä on nyt sitten Hyvä viettää tosiaan reissun päälle tää loma tästä urheilusta kotikaranteenissa ja lähtee siitä sitten taas uuteen harjoituskauteen, mutta oli kyllä mukava päättää, että tää kausi tulee oikeasti kova tasossa tonni vitosen startissa ja tulevia vuosia ajatellen niin toivoisin, että jos tommosen starttiin pääsee, niin siinä pystyisi sille tekemään muutakin kuin vaan roikkumaan sen letkan perässä. Vaikka sille heti sen startin jälkeen niin ärsytti se, että ei mennyt sen 3.40 alle, niin tämä kausi on kuitenkin ollut niin hyvä kokonaisuus ja kuitenkin viimeisessä startissa se pieni ennätysparannus vielä, niin eihän tänä vuonna ollut edes mitään arvokisoja, niin sillä ei niin kuin varsinaisesti ole niin kuin mitä sille väliä, että onko se nyt just tänä vuonna, kun sen 3.40 alittaa.